。哎呀妈，你别缝了，你帮我想想办法呀。哎呀妈，你说话呀。妈，当年为了官家的规矩，让我牺牲了，现在为了他们的脸面，又想让我牺牲。你不觉得这对我太残忍、太不公平了吗？妈，在这腾月镇上，只有你能为我说话了。孩子，啊。认命吧，不认命你就离开腾月镇。我为什么要离开腾月镇啊？我又没有对不起这个地方，我也没有对不起官家，是官家对不起我。那能怎么样呢？妈生是官家的人，死是官家的鬼。你以为妈愿意让你离开吗？你愿意做官家的鬼，可我不愿意。天晴，你就是不认命，你抗争得过你叔叔他们吗？只要你生在官家呢，我就偏不认这个命。我倒要看看，天下一百条路，就算堵死了九十九条。还有没有一条能让我走？阿虎，嗯、啊，你知道为什么我把你捞出来吗？不，不知道。我告诉你，按你把外伤打伤这个罪，至少要关押你十五天，搞不好还要判你的刑，你知道吗？知道。你和我非亲非故。按我的脾气，是不会无缘无故把你捞出来。之所以把你捞出来，就想听你几句实话，你明白吗？哦，我明明白。你可要跟我说实话。我既然能跟你弄出来，还能跟你送回去，我说到做到。我说，我一定说实话。那好，我问你。刘鼎出事那天，关天晴在哪儿？在旅店。啊。你肯定？我肯定。那天村里唱戏，全旅店的人都去看戏了，就刘天晴一个人在旅店看戏。站住！去哪儿呢？你把我从哪儿领回来？我家回哪儿去？你什么意思啊？你最后说的这句我做不到，我情愿去蹲监狱。你先别说这些了，你快去找凤飞问问吧。那个女警察发现刘鼎和黑子是跟。
上午是因为工作关系。春晴，还生我气呢？别生气了。上午是因为工作关系，我心情不好。我这不是让你赔礼道歉来了吗？我那狗脾气你还不了解？你把门打开，我当面向你赔罪，行吗？天晴，我真的有事儿。我这块土画布，我想让你看一看，这和侦破案情有关呢。还侦破什么案情啊？你们不是已经怀疑我了吗？把我抓起来不就完事儿了？别说气话了，你把门打开，我真的有事找你的。要抓你就一脚把门踹开，把我铐走，少跟我耍花样。耍花样？我们耍什么花样了？哎，我们什么时候把你当嫌疑犯了？你这话从哪听来的？我真没有想到，你竟然会这么坑我，把我当成你的嫌疑对象。你究竟安的是什么心？哎，天晴，你把门打开，我们当面解释清楚好不好？何飞，是不是我们分手以后？就不再相互信任了。你姓贺，我姓关。可能你以为我们根本就不应该有那一段情缘。好，一切都过去了，留给我们的只有关贺两家的仇恨。你知道吗？如果不是因为你。我也不至于到这一步见底，被人怀疑是杀人犯。陈晴，你把门打开好吗？啊，咱们当面解释清楚。你走吧，不要再来找我了。如果你真的认为我是杀人犯，就是你们要找的那个金头人，那你就过来把我抓走，你想把我给打死，否则。我不会再让你进我的房间的，绝对不可能。去哪儿啊？我叫你跟我走。你这要往哪儿走啊？你不说话，我不走了。好，那我问你，你是不是把关天晴当做嫌疑对象了？是啊，怎么了？不可以吗？你怀疑他什么？你说给我听听。我问你。刘鼎和黑子是不是住在关天晴的旅店里？关天云是不是关天晴的堂姐？还有，你发现的那块土布是不是关天晴的母亲织的？是。对呀、啊，这一切足以形成一条连接链，难道都是巧合吗？你想一下，外来的刘鼎和黑子如果没有内线的指引，他们能到这儿来吗？你也不想一下，刘鼎手上那张图是从哪儿来的？你是说是关天晴给的？那关天晴从哪里来的？这正是我要调查的。你不是也怀疑关天云和洛少峰有问题吗？关天琴会不会也和他们有勾结呢？就是因为关天云是他的堂姐，是组长的女儿。韩月芳织的那块土布怎么会当做木影，又怎么会出现在金头人的腰上？这不是都和关家有关吗？可以这么说，目前关家所有的人都是咱们怀疑的对象。是，你可以怀疑关家的人。你可以怀疑关天行，怀疑所有的人，可是陈梅同志，我们是战友，是同事，是搭档，我们要相互信任，做任何事情要相互沟通才能达成共识。作为一名人民警察，我们不能把自己的工作变成一种对无辜者的伤害，我们没这个权利，没这个责任。伤害？你所指的伤害，恐怕是你的私心在作怪吧？别忘了去交罚款。嗯
天晴，天晴，哎，你警察好像知道了，他对我虎着个脸，他他不会真把我送入派出所吧？你怎么不说话呀？你可得救救我呀！他要是真把我送入派出所，那可怎么办呢？你说话呀，唐虎，你愿意跟我结婚吗？你，你说什么？我问你愿意跟我结婚吗？怎么了？我问你，愿意跟我结婚吗？唐虎，唐虎。真想你还用砖头去拍他们的头。喂，李局啊，啊，是我。对，分析很大。李局。我看你还是把我调回去吧。好，我赶最后一班车回去。交电话费啊？你不会交吗？我没零钱。给。哎，我正要去找你呢。那你先说什么事儿？贺飞回潞州了。哎，我说你到底怎么想的呀？你别把我也耗在这儿。你要是一时半会拿不下官家，我也就回去了。贺飞真的回去了？那是他自己回去的，还是局里让他回去的？这跟你有什么关系啊？啊，当然，跟我是没什么关系。但是你跟我有关系啊，这里的事儿还得靠你张罗呢。你还是抓紧时间办吧。我问你，官家的进展怎么样了？啊？什么进展？别跟我装糊涂了，我指什么你不知道？啊，放心吧，只要我能名正言顺的进了官家大宅啊，那一切的问题都不是问题了。啊。我还是那句话，你抓紧时间办吧，最好这两三天就把事情给解决了。好，我听你的，我现在就去官家大宅。心急吃不了热豆腐。我虽然是组长，可时代不同了，我这个组长的含金量不如从前了。那天晴母亲态度呢？信奉菩萨的人还是识大体。啊，这就好。雷家少爷，前辈那些乱七八糟的事儿，咱们就不多说了啊。既然咱们是。打牌说牌，打罐说罐。天晴真要是嫁给你了，你能不能保证，雷家族谱上记载那些事情不外传？哎呀，这个您就放心吧。我虽然不怀疑我们雷家族谱的记载，但是我也绝不会轻信一面之词的。当然了，我更不希望像你们关贺两家这样没完没了的争来争去啊
。我的意思就是，把咱们两家的族谱拿出来，对照一下，统一口径，重新修改一下，这样才能化干戈为玉帛嘛。然后在里边再加上“关雷两家可以通婚”的文字，你不觉得这样更好吗？这都是件好事啊。不过，怎么，还有难处？哎，难处倒是没有，只是我们官家的情况跟你们雷家不一样。看啊，你雷家的族谱在你手里，你可以做主啊。我们官家的族谱要修改起来，不是我一个人说了算的。再说也不在我手里啊。啊？那还能在谁手里啊？哎，汤米先生。你让我考虑考虑，先别着急，先把你和天津的事解决了再说，怎么样？那也好吧，不过要尽快啊，夜长梦多呀、啊，千万不能让外人知道了。爸，出事了。出什么事了？天津要和唐虎结婚了。胡说八道。是真的，唐虎亲口说的。我去问天津，他也没反驳呀。天云。你跟这儿陪着汤米先生聊会儿，我去看看。真邪了门了，丫头把驴给踢死了，谁信呢？汤米，装深沉呢、啊？哼，你刚才说的真的假的？你觉得我像是在跟你开玩笑吗？你呀、啊，说不准啊。这样吧，我跟你说白了，天晴就是不想嫁给你，才贱卖自己的。天晴嫁不嫁给我，现在来看，我还真的很难说。不过有一点我敢肯定，天晴就是再贱卖，他唐虎也买不起啊、嗯。那可不一定。告诉你，天晴这次是认真的。<笑>你以为我真的会相信？啊？算了吧，汤米。我虽然心里不知道你打的是什么算盘，但我能感觉到，这爱情的后面恐怕没那么简单吧。房间收拾好了，床单也先换了。哎，唐虎，啊，你来，我问你个事儿。什么事儿啊？你碰过女人吗？我碰人家干嘛呀？没有。<笑>你还是个处男呢。我导演，你可真有意思。哎呀，关天晴啊，关天晴可真漂亮，真是可惜。武大郎娶潘金莲啊。我说你会不说人话你？怎么着？你在我头上再拍一砖？你我什么我？唐红，过来。组长叫我，跟我来。
。你真是要问他的？这小子从我们来的第一天起就跟踪你和黑子，现在他又说他是雷中行的后人，非娶天晴不可，还打听我们官家的族谱。你说他到底安了什么心？我这样逼他一下，只有好处，没有坏处。你这样问他，不是暴露你自己了吗？没有关系的，至少让他知道，我们也在怀疑他。这样也好，必要的时候还可以拿他做挡箭牌。哎，苏培，哎，赵队，你回来了，身体怎么样？回来了，还好，还好，还行。对，哎，赵队，啊，你能不能给李局说一下，换个人去陪着他？换个人替你去休假？别当哑谜了，你知道，我回同源镇根本不是休假的，你还是去找李局吧。我觉得你啊，是得好好的休个假。我都知道了，是陈梅向你打电话汇报了，打住，打住。陈梅归我管，你呀归李局领导。你们俩真掐起来的话，在我这儿没有谁是谁非，我只能打陈梅的板子啊！去找李局吧。贺飞，回来了，来来来，怎么样？这些天在腾越镇过得还好吧？坐。哎，你怎么不坐呀？李局，你帮我调动工作吧。调动工作？怎么了？这个刑警啊。我真的不想干了。怎么？就因为跟陈梅吵架？李局，你知道我回腾越镇不是去休养的，可是没有什么可是。你知道今天我为什么把你叫回来吗？不就是陈梅告我的状吗？腾越镇的情况，赵队和陈梅已经跟我说了。我今天把你叫回来，不是要做什么评判。至于你当不当这个刑警，你最好等今天我们把话谈完之后，我再让你做决定。你给我老老实实在那儿待着，我心里有数，我已经跟李局说过了。赵队，我求求你了，您跟李局说说，换个人来吧。他现在真的病得不轻，连自己老婆都怀疑。你哪那么多废话呀？我不是说过了吗？李局心里有数，他这会儿啊正跟贺飞谈着呢。行了，知道了。李局，我知道你让我回腾越镇是相信我，可是作为一名刑警，我自己非常清楚，无论在任何时间、任何地点、任何情况，我都会以自己的职责为最高使命。是的，我承认，在某些问题判断上我是有所失误，可是我坚信一点。在腾越镇金头这个问题上，我是最具备发言权的。如果这一点也遭到怀疑的话，那你就撤掉我。我宁可在局里当个内勤。如果你认为我作为内勤也不合适的话，那我就脱掉警服回去画画刑警时的刑侦笔记，这上面有一段文字，我念给你听听，或许对你有用。
作。一九七六年四月十三日，阴，下午四点十五分，我们来到了滕月镇的后山。死者叫贺东田，男性，三十三岁，是滕月镇的村民。于十二日凌晨上山，目的不详。初步断定，死者为坠崖身亡。因死者随身带有砍刀和绳索，还有一自制探铲，这说明死者上山是为了探挖什么。基真小唐从死者放大的瞳孔里得出的结论却是：贺东天死前曾遭受过剧烈惊吓，而且从左右手的姿态判断，他的右手还试图抓住什么东西。从死者右手的中指、无名指。小指判断分析，死者很有可能已经把什么东西抓入手掌，坠崖之后被人掰开手掌拿走。我在悬崖附近发现了探铲探挖的痕迹，这是死者唯一上身的理由。死者要探挖什么？在我们的调查中，大多村民认为贺东田深夜上后山，目的。只有一个，就是他盯上了后山关氏家族的祖坟。在腾越镇一带，一直流传着关氏家族祖坟之中埋藏一颗先人的金头的传说。遗憾的是，这条线索很快就被卡断。关氏家族坚决将此说法否认，贺氏家族的贺十三也极力否认贺东田是为盗墓才上后山的，而贺东田七人。在腾越镇的口碑极好，不可能去干盗墓的勾当，真是大惑不解。刑侦上的种种疑问，又说明了什么？如果贺东田并非是去盗墓，那其动因又是什么呢？带着诸多疑问，我们返回泸州。一个老实巴交的农民，深更半夜上山，究竟想挖什么？他看到了什么？他抓到了什么？那天夜里，一个十岁的男孩尾随自己的父亲上山，他听到了悬崖的惨叫，他千真万确的看到了尽头，之后他什么都不记得了。他努力的回忆了二十年，可他在他的记忆里，他始终是一个被尽头追赶的男孩。在尽头的阴影中长大，到了心情，可他怎么才能摆脱这个尽头对他的笼罩？怎么才能？怎么才能不相信自己的父亲不是一个被别人怀疑的盗墓贼？不能，不能，不能，何飞。冷静点，李军，我干了，李军，你把我撤了，我我干了，你把我撤了，你把我撤。为什么把你调到刑警队呢？就是因为我看过你的档案，知道你就是贺东田的儿子。如果说是有意，我把你调过来，我就是希望你有朝一日，你能重新返回腾越镇去，把我二十年前那桩无头案给我破掉，让那个小男孩把他所看到的金头人。亲手抓到，这不光是了却了你的一块心病，也了却了我的一块心病。关键的问题是，我们怎么样的布控？我觉得只要我们盯住了这几个人，没得跑的，他们是吧
。喂，李局。喂，李局啊，找我。好，我马上就来。好好休息休息，啊，想上班了随时来。坏人太多，抓不完。局长，特飞的思想工作做通了吧？什么思想工作？我看要做呀，得做你的思想工作。我的思想工作有什么好做的吗？我问你啊，贺飞的枪呢？出事之后收了？收了，马上还给他。还给他？给他新任务了？让他回腾越镇。什么？回腾越镇？有什么大惊小怪的？一个刑警执行任务，怎么能不带枪呢？你这是？这是什么？这是保护自己的同志，想不通，想不通，慢慢想。还愣着干什么？何飞等着呢，赶紧还给他。等等，顺便把这个带出去。贺飞的枪领来，什么？什么什么呀？去呀！赵队，嗯，贺飞枪，子弹不够啊，多发子弹有李局批的。废什么话呀，把枪还给他都是李局批的，多弄点子弹，难道我假传圣旨啊？那我再去领吧。算了。李局相信你，我也不能不相信李局啊！回腾越镇，需要增援，及时打电话。赵队，哎，什么也别说，你要不给我弄出个青红皂白来，我一样不会给你好脸子看，啊！走吧先请啊，你和唐虎到底是怎么回事啊？怎么会这样？也没有别的路可走了，只能这样。
。妈，你就别难过了，唐虎他人挺好的，你就放心吧。啊？你这是在和我们赌气？先别说这些了，来把药给喝了，都快凉了。你要是能听点妈的话，妈比喝什么药都强眉目了吗？何止是眉目、啊，走收工。收工？哎，你跟我说说到底怎么回事嘛？边走边说，拿东西。家都没有回，就来找你道歉来了。跟我道什么歉啊？你又没得罪我。你说的是气话。我想跟你说的是，你要对自己负点责任。你这话什么意思？我对自己怎么不负责任了？我都知道了。你嫁给唐虎，这就是不负责任吗？唐虎怎么了？他怎么不好了？起码他还能关心我，还能保护我。从小到大，从来都没有人对我这么好过。天晴，你不要自欺欺人了。你清楚，大家也清楚，你们俩不般配。笑话，要说不般配，也是我配不上他。天晴，行了，别说了，你走吧。请你走了。你所说的是真的吗？当然是真的。刘鼎图上只标了六个点，说明他第七个点还没有找到。那你能找到第七个点？应该可以，而且我们要找的东西就在第七座墓穴里。那这个第七个墓穴在哪儿啊？整个后山都找遍了，只有一个地方没找。什么地方呀、啊？墨彩石小屋附近。那可不好办，他平时看这片地看得特别紧。我们根本无法下手，不好下手也得下手啊！太难了，得想个办法把老孟隐藏别的地方去。